Generasi informatif Okay, Jacqueline oh, Hari ni Jacqueline tu senyap <laughs> Okay, mungkin kita boleh sambung uh, Topik kita yang minggu lepas Yang telah Jacqueline bawakan bersama dengan uh, DJ DM uh, Jacqueline cakap pasal Warna eh. Okay, hmm. mungkin minggu ni apa yang Jacqueline nak kongsikan Dengan pendengar-pendengar kita Okay, so minggu ni saya akan sambung sedikit Apa yang saya telah berkongsi pada uh, Minggu lepas hmm. Yang mana Tips yang pertama untuk kita kelihatan menyerlah di hadapan orang ya, uh-huh. iaitu warna. So pada hari ini saya akan lebih mendalam sedikit yang mana apa uh, warna tersebut apakah psychological language maksudnya um, psychology effect kepada sesuatu warna tersebut. Uh-huh. Bermaksud di sini ialah apabila seseorang melihat anda apa yang orang tu uh-huh. rasa. Uh-huh. Apabila melihat warna pada pakaian uh-huh. uh, anda lah. Uh-huh. So yang pertama sekali biasanya kita memakai contoh uh, merah. Uh-huh. Ha. So kalau kita memakai merah, di jaring hari ini pun pakai merah kan? <laughs> oh, patut dia sebut merah. <laughs> okay. ha. So apabila kita meli- memakai merah, uh, orang yang melihat kita tu, dia akan melihat kita ni Uh, maksudnya menyerlah lah menyerlah. Uh, menyerlah Tetapi merah ni memang dari jauh boleh nampak lah kan uh-huh. Tetapi penggunaan warna merah ni Kita perlu berhati-hati juga uh-huh. Sebab ada kadang tertentu yang mungkin merah ni tidak bersesuaian nah, Dengan kulit uh, apa semua uh, Bukan sahaja dengan kulit tetapi uh-huh. mungkin uh, Keadaan pada situasi uh-huh. tersebut lah uh-huh. Contohnya uh, function tersebut mungkin Ataupun uh, Meeting, eh? meeting mm-hmm. uh, formal contohnya Dan mm-hmm. kita memakai semua merah contohnya oh, lah merah. Uh, So merah tu kira kata can be distracting lah orang yeah. kata ya Sebab terlalu menye- me- menyerlah lah pula mm-hmm. uh, Berbanding dengan keadaan persekitaran lah mm-hmm. Selalu uh. kalau merah ni uh, Saya rasa kalau merah hold the body pun memang tak cantik kan mm-hmm. Warna-warna apa yang mungkin kita matching kan Boleh bagi dia turn down sikit uh, kan? Kan? Kalau warna merah ni Sebenarnya kita boleh matchkan dengan neutral colors uh-huh. Contoh kalau hitam Merah dengan hitam Dia akan lebih menyerlah lah merah tu lagi kan uh-huh. Tetapi jika kita matchkan dengan warna putih uh-huh. So merah tu dia akan softkan, softenkan sedikit uh-huh. ha, Maksudnya impact dia tu tidak berapa ketara lah uh-huh. ha, Selain daripada tu ada satu lagi teknik Yang mana kita boleh memadankan merah ni uh-huh. Dengan complementary colors uh-huh. So complementary colors ni kalau Uh, pendengar tahu color wheel ya, Dalam color wheel tersebut mm-hmm. uh, Warna yang bertentangan dengan warna merah Adalah warna hijau ha. Ha. So, Dia kalau, yang biru, yang kuning Hijau Betul uh, Kan? Ya yeah, betul uh, Anda boleh matchkan dengan warna hijau Tetapi bukan 50% 50% Bermaksud mm-hmm. uh, blouse warna merah uh, Skirt ataupun seluar Berwarna hijau tidak begitu. Contohnya mm-hmm. kalau nak menyerlahkan lagi, mungkin anda memakai warna hijau mm-hmm. dan sedikit uh, brooch ataupun pin berwarna merah. Mm-hmm. Ataupun mungkin tudung ni ada corak-corak merah contoh. Mm-hmm. So, itu adalah satu salah satu kombinasi. Selain daripada hijau, anda juga sebenarnya boleh matchkan dengan warna biru. Mm-hmm. Ha, biru merah atau dengan biru? Biru. Oh. Tetapi... Jadi tu. Ha, tetapi bukan Maksudnya bukan 50% 50% lah mm-hmm. uh, Salah satu warna tu Perlulah hanya sedikit sahaja mm-hmm. macam, A tint of that colour uh, uh. Macam Orang kata ada, ada corak sikit je lah Macam uh, tu betul. kan Okay uh, mm-hmm. Selain daripada tu Selain daripada warna merah Cik Okay Selain daripada warna merah Warna lembut Contoh warna mm-hmm. pastel ya, mm-hmm. Warna lembut Warna lembut ni Apabila seseorang melihat kita Kita akan kelihatan lebih Beramah mm-hmm. uh-huh. Tetapi ada keadaan tertentu Mungkin kad, uh, apabila anda memakai pastel tu message yang anda cuba sampaikan Itu uh, mungkin lebih kepada Santai mm-hmm. Ataupun uh, Tidak berapa Maksudnya tidak berapa uh, Serious mm-hmm. uh-huh. So Contoh orang seseorang yang ingin menyampaikan mesej kredibiliti ya mm-hmm. apabila dia memakai semua warna pastel ataupun mm-hmm. warna yang lembut mm-hmm. mesej tersebut agak sukar untuk disampaikan mm-hmm. 
Ha, so dia kena tahu kalau dia memakai pastel mungkin dia perlu membuat satu uh, mix and match kita panggil uh, contrast color mungkin mm-hmm. dia memakai jaket yang lebih gelap warna supaya mm-hmm. ada contrast di situ mm-hmm. supaya credibility tu akan lebih menyerlah mm-hmm. okey uh, itu check dah bercakap tentang uh, kombinasi warna Uh, yang sesuai dengan kita Mungkin lepas ni uh, kita akan sambung lagi Bersama Jack and Johnny's Dalam uh, uh, Topik yang sama eh Topik yang colour juga Yang sesuai Untuk personality kita My Suara FM Citra Generasi Okay My Suara FM Citra Generasi Informatif Baiklah Masih lagi bercakap tentang uh, Warna uh, Dan juga personality kita uh, Kita bersama dengan Jacqueline Johannes Kepada anda yang baru saja mendengarkan My Suara FM Ketika ini Okay Jacqueline Uh, mungkin boleh sambung Untuk yang seterusnya Setelah tadi kita dah cakap tentang warna pastel Tentang warna merah Dan seterusnya Dan seterusnya kita akan pergi kepada warna orange pula, Orange Warna jingga okay. ya mm-hmm. So orange ni Efek dia lebih kurang macam warna merah mm-hmm. Tapi tidak berapa uh, Orang kata kuat Sekuat warna merah lah mm-hmm. ha. Bila kita memakai orange ya mm-hmm. Kita akan uh, menyampaikan Mesej fun mm-hmm. ha, Fun maksudnya fun, eh? Uh, kita ni uh, or, or lively ya yeah? uh-huh. lively uh-huh. Uh, ia juga boleh di, kalau anda suka memakai warna oranye uh-huh. dan anda bekerja di uh, pejabat contoh uh-huh. mungkin anda kena kurangkan sedikit anda hanya menggunakan oranye ni pada prints ataupun corak-corak pada baju uh-huh. anda Yeah. Jadi orang ni dia tak tak boleh je, bukan tak macam orang kata tak sesuai lah untuk dijadikan warna utama bergantung kepada keadaan. Uh-huh. Uh, jika situasi formal mungkin tidak sesuai, uh-huh. tetapi uh-huh. jika in, uh, dan juga bergantung kepada industri. Uh-huh. Kalau contoh macam industri uh, entertainment uh-huh. ya, yang mana konsep dia adalah fun uh-huh. and uh, lively ya, uh-huh. so mungkin orang tu uh, sesuai. Tetapi uh-huh. jika terlalu uh, situasi yang formal, corporate dan anda memakai semua warna orange atau warna jingga ni, uh-huh. dia melambangkan anda ni uh, Fun lah, ha, asyik nak berseronok okay. saja, lebih Dia kurang macam tu lah. Tak serius? Ha, tidak serius, ah, betul. Ha, ha, ha. Ha, tidak Sebab serius. kalau kita tengok dulu kan, orang memang memang susah nak tengok orang pakai warna jingga eh. Zaman hmm. dulu kan, jingga ni popular saya rasa sekitar tahun 2000. Macam tu baru orang hmm. dah boleh berani memakai baju uh, berwarna jingga. Agaknya, uh, agaknya memang, uh, kenapa? <laughs> Mungkin pada pandangan uh, Jacqueline kan. Kenapa uh, sesetengah orang dia mesti takut nak pakai warna jingga tu Adakah ia jingga ni uh, dia, dia ikut orang juga sesuai atau ketidaksesuaian dia tu Ya betul Sebenarnya warna jingga ni orang kadang-kadang takut nak memakai hmm. Kerana mungkin dia susah nak padankan dengan warna-warna lain hmm, 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 hmm. Ha. So, Kadang-kadang orang nampak macam striking sikit Betul lah. dan juga efek kepada warna jingga ni hmm. dia lebih striking ya. Hmm. Berbanding merah pun striking juga Tapi merah ni macam menjadi kebiasaan ya. Tetapi hmm. jingga ni kalau anda tidak tahu nak memadankan Dia memang akan cepat uh, Kelihatan tidak betul lah hmm. padanan nampak tersebut pelik, ha, ya, Nampak pelik ya. pelik lah orang kata kan ha. macam, macam bang lah <laughs> Uh, baju merah, uh, selah oren. Ah, tetapi hmm. kalau situasi tu contoh macam hmm. party ya, uh-huh. dia sesuai juga. Ya, yeah. ialah sebab dia untuk fun, right? Betul. Okay, mungkin okay, seterusnya untuk okay sebelum tu kalau nak memakai warna oren, so uh-huh. nak pakai dengan warna apa? Kalau kan? saya saya hmm. hitam sesuai kot. Ah, hitam memang sentiasa sesuai lah uh-huh. untuk semua kan sebab dia neutral colour uh, kan. Sebab saya ni kalau saya rasa kalau saya nak memadankan warna, saya cuma tahu pada yang mungkin hitam, uh-huh. putih. Warna selamat betul. Sebenarnya betul uh-huh. Salah satu lagi yang orang mungkin tidak tahu Ialah dengan memakai jingga anda boleh padankan Dengan memakai warna grey Ataupun hmm, uh, kelabu Grey eh yeah. okay. Anda boleh Mungkin katalah uh, jingga tu pada blouse uh-huh. Kemudian anda memakai uh, cardigan Berwarna uh-huh. grey ataupun grey. kelabu Dengan memakai mungkin seluar hitam uh-huh. uh, Itu satu padanan yang agak sesuai uh-huh. hmm. Kelabu eh uh-huh. Okay, uh, baik mungkin seterusnya uh, warna yang uh, Jacqueline nak uh, cadangkan kepada pendengar kita. Okay, warna kuning. Mm-hmm. Ha, warna kuning ni sama juga efek dia, tetapi dia lebih kepada macam tadi lah tidak serius. Mm-hmm. Uh, warna kuning ni sesuai jika melibatkan situasi yang melibatkan kanak-kanak. Mm. Ha. 
melibatkan sesuatu yang memerlukan aktiviti fizikal mm-hmm. ha, sebab warna kuning ni ceria ya ha, mm-hmm. dia lebih uh, lebih ceria berbanding oren tadi lah ha, itu yang itu yang uh, efek kepada warna kuning tadi tetapi sudah tentu kuning ni kalau ke pejabat kurangkan sedikit lah kalau peja- kalau industri anda adalah industri yang formal contoh jika anda ni di bahagian uh, contoh uh, legal mm-hmm. ataupun uh, accountancy mm-hmm. ya uh, di, sesuai. Uh, kurang sesuai jika yes. uh, mengikut keadaan jugalah mm-hmm. tapi kan macam yang warna-warna yang Jacqueline sebut ni kan macam uh, ini tadi dia kata golongan uh, warna-warna yang panas Betul. Uh, tapi ya, betul. Uh, ada setengah-setengah orang dia tak tak sesuai dengan warna-warna yang uh, kita sebut tadi. Betul. Uh, mungkin uh, katalah kalau dia, dia, dia nak pakai juga warna-warna macam tu. Mungkin cek ada ada saranan untuk dia orang. Ah, ya betul. Jika katalah orang ni uh, sebenarnya adalah orang yang sesuai memakai cool colors mm-hmm. ya. Tapi dia suka juga pakai warna-warna warm colors, uh-huh. so dia boleh memakai, tetapi hendaklah pinggang ke bawah, pinggang ke bawah, waist down. Oh. So masuk mungkin skirt, skirt dia warna merah, kuning, yeah. orange macam tu. Uh, so okay. point dia adalah jauhkan daripada bahagian muka. Oh. Uh, sebab warna ni uh, efek yang kita kita nak ataupun efek hmm yang sangat uh, penting ialah pada muka. Mhm. Ha. Ya orang nak tengok muka kan. Betul. Badan dia tak kisah sangat. Betul. Uh-huh. So lagilah kalau orang yang bertudung kan uh-huh. sebab warna tu kira mengelilingi hmm. muka. Yeah. So efek dia lebih lebih menyerlah lah, hmm. lebih hmm. kuat lah orang kata kan. Uh, tapi kalau dia suka juga boleh jauhkan daripada muka. Hmm. Okey macam saya contoh. <laughs> Agak okay, saya ni sesuai ke pakai warna-warna yang macam panas tu saya. Ha. Ah. Untuk nak tahu sama ada hmm. Sesuai ke tidak sesuai, dia memerlukan satu sesi orang kata color analysis. Hmm. One on one personalized color analysis hmm. ya. Hmm. Yang mana kami ada step by step hmm. yang komprehensif untuk mengetahui uh, sama ada hari ni cool colors ke ataupun hmm. warm colors. Hmm. So dalam analisis tu kita akan ketahui undertone, skin undertone. Hmm. So, sebenarnya konsep warna ni nak tahu sama ada warna tu sesuai tak dengan anda hmm. ialah kita akan lihat pada warna semula jadi kulit anda. Mm-hmm. Ha, bermaksud katalah jika kalau pada hari itu anda mungkin ada a tan sedikit. Ha, tan tu kena kurangkan dululah mm-hmm. ha, baru kita boleh buat betul-betul uh, analisis tersebut. Mm-hmm. Sebab penggunaan warna ni konsep dia lah kita repeat balik, ulang balik mm-hmm. warna undertone kulit mm-hmm. anda. Itu konsep dia. Okay. Okey, itu dia uh, penerangan daripada Jacqueline bagaimana caranya penggunaan uh, warna yang sangat sesuai atau tidak. Mungkin lepas ni Jacqueline nak cakap tentang apa? Beberapa warna lain pula. Uh, cool colors lain. pula. Cool color tadi dah cakap warm mm-hmm. colors kan. Nah, selepas mm-hmm. ni uh, Jacqueline akan kongsikan dengan kita cool color. Jadi kalau anda nak tahu, teruskan bersama kami dalam segmen program suri My Story FM, Citra Generasi Informatif. Hai, Suara FM Citra Generasi Informatif. Okey, tadi Jacqueline kata uh, nak kongsikan dengan warna-warna yang cool pula. Uh, tadi dah, dah uh, warm colour, sekarang cool colour. Uh, Okey, Jacqueline mula dengan warna apa? Okey, bila kita bercakap tentang cool colours <laughs> ni, satu yang paling uh, prominent adalah blue lah. Blue. Uh, ha, Jacqueline biru. suka pakai baju blue. Ha. Ya, memang saya memang suka memakai warna biru. Uh. Kenapa? Ah, ni nak cerita lah ni. Jadi sebelum tu nak tanya, perempuan hmm. banyak baju biru Jacqueline ada? Oh ada beberapa lah. Lupa pula nak kira kan. Oh, masih banyak <laughs> sangat lah tu. Yeah. Sebab okay. biru ni kenapa? Biru ni adalah orang kata uh, sesuai di mata kebanyakan orang. Mm-hmm. Ha. Biru ni melambangkan uh, trustworthiness. Mm-hmm. Ha. Maksudnya Uh, boleh percayalah Seseorang uh-huh. tu boleh dipercayai uh-huh. lah Macam tu Lagi satu Biru ni Katalah dalam situasi Anda mungkin Menghadiri meeting ya, uh-huh. Meeting yang mana Mungkin uh, Melibatkan Orang-orang yang anda Tidak kenal uh-huh. So biru Selain daripada hitam lah Asyik uh-huh. orang kata Asyik nak pakai hitam uh-huh. Je boring lah pula uh-huh. kan So nak untuk kelainan Anda boleh memakai biru Sebab biru ni uh, Kira universal lah uh-huh. Di mata uh-huh. Kebanyakan uh-huh. orang Hmm. Hmm. Seperti juga kalau nak pergi kata interview ya, hmm. Nak pakai warna apa? Ha, pakai warna biru hmm. ha, Sebab dia kira kata uh, safe cool. colour ha, Cool oh, ha, Nama pun cool kan hmm. uh-huh. So selain daripada tu uh, Biru ni juga boleh melambangkan uh, 
steadiness steadiness uh, mm-hmm. steadiness dan juga dia lebih um, senang lah untuk mm-hmm. melihat mm-hmm. Uh, satu warna yang lebih kurang efek dia sama dengan biru adalah hijau hijau okey hmm. Apabila kita melihat warna hijau pada pakaian seseorang, kita rasa macam tenang, uh, tenang uh, peaceful. Uh, selain daripada itu, uh, hi, tapi hijau dia ada warm colors juga. Mm-hmm. Kalau hijau contoh lime. yang kita selalu lime. Uh, lime, lime bergantung pada lime yang mana. Mm-hmm. Uh, uh, yang kita selalu dengar adalah hijau pucuk pisang. pisang. Uh-huh. Uh, itu lebih hijau campur kuning. Uh-huh. So itu lebih kepada warm colors. Uh-huh. Tapi kalau hijau macam forest, uh-huh. uh, hijau ya ataupun emerald green ya, uh-huh. itu lebih kepada cool colors. Uh-huh. Kalau kalau hijau ni saya saya favorite saya bukan warna hijau sebab saya tak tahu kenapa. Tapi mungkin kalau macam emerald emerald green ataupun uh, uh, lime uh, uh, lime lime green ataupun uh, yeah. uh, yang tadi kata yang agak 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 hijau hijau what? hijau yang Pucuk pisang tadi tu saya berkenan. Hmm. Aha, ha. tapi kalau macam uh, hijau yang macam, macam forest forest hmm. green tu macam mungkin tak masuk sikit lah. Ya. Sebenarnya hari ini uh, DJ Arin tengah memakai complementary colours yang mana hmm. olive green dengan red. Ha, tudung tu dia ada gradient kan okay. uh, Dekat bawah tu ada olive green uh-huh. So itu adalah olive green uh, um, Dipadankan ah <laughs> uh, dipadankan dengan merah Dia, dia lebih nampak Sesuai lah, nampak menyerlah sebenarnya mm-hmm. uh, Cuma tambah makeup sikit saja. <laughs> Hari tak sempat lah <laughs> no, Kena pagi daripada pagi Sampai ke, ke sekarang ni tak tak berhenti lagi Makan pun belum lagi ni ha? uh, Tak okay. apa, tapi masih cantik. Oh, terima kasih. <laughs> Terus rasa macam segar. <laughs> Okey lah. Uh, baik. Kita berehat sebentar. Selepas ni kita akan kembali lagi uh, bersama dengan Jacqueline Jordi sama segmen. Hai suara FM Citra Generasi Informatik. Kita ada lebih kurang lagi 15 minit Cik. Ha, saya suka panggil dia Cik. Boleh ke saya panggil Cik? Boleh, boleh. Memang semua orang panggil Cik. Kan? Sebab dia dah nama dia Cik. Cik tu kita panggil Cik. Ha, okey. Okey Cik, uh, kita ada 15 minit lagi mungkin uh, yang Cik nak kongsikan lagi. Ah, uh, tentang warna-warna ni. Ha, silakan. Okey, warna yang seterusnya adalah warna ungu. Oh, eh purple. my favorite color. Oh, favorite ya. Yeah? My favorite pink, purple. Ah, okey. Ungu, psychological language dia adalah kemewahan. Wah, wow, luxury. Okay. Yeah, luxury. Ini. Okay lah, kenapa lah? Saya pula kalau purple lah, selalu kalau patut kalau kalau macam gold, patut warna warna kalau tu macam mana? Ah betul. Ini kalau universal, mm-hmm. maksudnya worldwide, uh, purple ni dia melambangkan kemewahan. Mm-hmm. Ha. Kalau dekat Malaysia, kemewahan biasanya kita terbiasa dengan warna kuning ataupun mm-hmm. gold color mm-hmm. ya. Mm-hmm. Tetapi uh, universally, purple actually is the luxury color. Mm-hmm. And purple juga adalah warna yang anda boleh alternatif kepada warna hitam ataupun warna navy blue. Navy blue, okay. Yes, alternatif ya. Mm-hmm. Katalah dah banyak dah hitam, dah banyak dah navy blue kan. Mm-hmm. So, deep purple, purple yang gelap tu mm-hmm. boleh sebagai alternatif. Mm-hmm. Purple juga sebenarnya warna kreativiti. Mm-hmm. Selain daripada orange pun warna kreativiti. Mm-hmm. Purple juga adalah warna kreativiti. Mm-hmm. Purple ni lebih kepada cool colors lah. Mm-hmm. Mungkin jarang kita nak dapat purple yang warm colors. Mm-hmm. Bergantung kepada uh, mixing colors dia macam mm-hmm. mana. Uh, tetapi usually purple memang adalah cool colors. Mm-hmm. Mm. Nice. Okay, boleh sama lagi? Okay, yeah. Kita dah sebut warm colors, kita dah sebut uh, cool colors, seterusnya neutral colors pula. Neutral colors. Uh, contoh okay. neutral colors ialah macam kita uh, sebut tadi lah. Ciao. Uh, hitam. Oh hitam, uh, hitam dan putih, is it? Hitam dan putih, yeah. betul. So bila kita memakai warna hitam, kata dan ramai di luar sana bila saya buat, saya buat kelas ya, mm-hmm. ramai yang kata saya suka hitam saja. So wardrobe saya ni penuh dengan hitam. Mm-hmm. Uh, so bila memakai hitam ni psychological language yang yang prominent ataupun yang yang menyerlah ialah mm-hmm. sangat formal. Mm-hmm. Hmm. Mungkin sukar untuk didekati. Mm-hmm. Kurang friendly lah kalau mm-hmm. bayangkan seseorang tu berjalan mm-hmm. di hadapan anda dengan memakai semua hitam. Mm-hmm. Terus mm-hmm. lawyer hitam ha. putih. Itu sebab lawyer pakai hitam. Mm-hmm. Kenapa? Sebab dia very serious ya. Mm-hmm. Kena serious. Tetapi jika memakai hitam dan anda padankan dengan warna-warna yang bersesuaian. Contoh tadi kita kata pastel colors. Mm-hmm. Dia lebih banyak melambangkan uh, apa ni yang kata kontras. Eh? Ada kontras kat situ mm-hmm. melambangkan credibility lah. Mm-hmm. 
kalau memakai hitam dengan merah tadi katalah ada sedikit warna merah so itu ada sedikit uh, statement lah statement mm-hmm. warna bukan hitam saja mm-hmm. uh, sedangkan pada hitam putih pula kalau mm-hmm. sebaliknya lah kalau putih dia lebih kepada uh, orang kata apa purity mm-hmm. uh, purity dan uh, tidak berapa formal mm-hmm. casual mm-hmm. dan putih ni walaupun uh, dia katalah kalau terlalu banyak putih ya mm-hmm. dia akan me- memberi mesej seperti macam eh hmm. jangan dekat saya ha, saya hmm. ni sangat bersih ha, lebih oh. kurang kalau terlalu banyak lah ha, itu yang kita kalau kena berhati-hati kalau dia tutup putih ya yeah. selalunya kalau kalau putih dan hitam ni lah selalunya orang pakai untuk macam biasaannya kematian ha, bergantung yeah. juga yeah. ya betul hmm. oh ya yeah. oh ya yeah. lagi apa gila putih uh, seperti di hospital Ha, doktor kan hmm. pakai putih kan hmm. Hmm. Oh, eh? Mungkin okay. uh, Mungkin check dia Kenapa doktor ataupun nurse Mereka memilih uh, putih ke? Walaupun sekarang ada pink Ada ada biru ada macam-macam kan? Tapi mereka kenapa pada rasanya Mereka ni dikenakan pada warna putih okay. Asalnya adalah konsep cleanliness hmm. Per se hmm. ya? hmm. Sebab uh, bila kata memakai putih tu Dan kita berada dalam situasi Yang mana kita mementingkan sesuatu yang nak nak kita nak sembuh lah kan dalam mm-hmm. situasi bila kita jumpa doktor kita pun nak tahu uh, macam mana kita apa apa berlaku pada kita mm-hmm. dan situasi itu kenalah dalam situasi yang neutral uh, mm-hmm. tidak ada halangan-halangan dari segi message lain yang disampaikan mm-hmm. okay cuba DJ Arin bayangkan ya jumpa doktor yang memakai uh, katalah memakai semua warna merah Eh, takut. Takut kan? <laughs> rasa macam sakit. Lagi sakit. Oh. Tapi kalau putih, kita akan rasa senang. Nak bercakap pun senang. Uh-huh. Dia ada sense of purity uh-huh. di situ. Uh-huh. Tapi berhati-hati jugalah kalau terlalu putih. Katalah kalau orang-orang biasa ni, uh-huh. katalah nak pergi kerja semua memakai putih kan. Uh-huh. Ha, itu sajalah mesej yang yang kurang baik ialah macam, oh saya ni uh, bersih sangat ni. So, jangan dekat uh-huh. saya. Jangan sentuh saya. Uh-huh. Ha, itu kalau ter, terlalu lah keterlaluan. Okay. Okay, uh, baik Jacqueline, uh, nampaknya kita pun setakat ini saja segmen kita pada minggu ni. Uh, minggu depan mungkin kita akan sambung lagi? Ya, yeah, betul. Uh, itu dia. Sebab Jacqueline, dia akan bersama kita uh, secara uh, tetap. Okay, uh, jadi, anda kalau nak tahu uh, bagaimana lagi untuk menyerlahkan penampilan anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang pemain suris, memang lelaki pun boleh dengar segmen ni. Oh, yeah. uh, bukan untuk wanita je, tapi dah sebabnya hari Jumaat ni kita memang buat... Uh, satu slot untuk wanita uh, Sebenarnya wanita pun uh, Walaupun lelaki boleh dengar Dia lebih kepada Orang kata pun macam Feminine uh, Dan mesra juga untuk Kaum lelaki <laughs> Kan? Betul, uh, betul Okay, jadi uh, Terima kasih teruskan bersama Kain Maizwara FM Cita Generasi Informatif Dan terima kasih juga kepada Jacqueline Terima kasih Maizwara